போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நீளமான பஃப்ஸ்லீவ் வந்து பார்டர் வச்சு எப்படி வந்து ப்ளவுஸ்க்கு தைக்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து பஃப்ஸ்லீவ் வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோஸோட லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் மேல் ஐ கார்ட்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த சேலையோட ப்ளவுஸ்க்கு தான் நான் வந்து அந்த லாங் பஃப்ஸ்லீவ் வந்து தைக்க போகிறேன் இந்த சேலையோட பிளவுஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ரன்னிங்ல இதே டிசைன்ல தான் இருந்தது இந்த சேலையோட ஒரு சைட் வந்து இந்த சின்ன சைஸ் பார்டர் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த சைட் வந்து இந்த பெரிய பார்டர் வந்து இருக்கு இந்த பெரிய பார்டர் வச்சுதான் நம்ம இந்த பப் ஸ்லீவ் வந்து தைக்க போறோம் எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றது வந்து பாக்கலாம் நான் இந்த பப் ஸ்லீவ் தைக்கிறதுக்கு ஸ்லீவோட பேப்பர் கட்டிங் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் பிளவுஸ்க்கு வந்து ஸ்லீவ் பேப்பர் கட்டிங் எப்படி போடணும் அப்படின்ற வீடியோ வந்து நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அதோட லிங்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப நான் எடுத்திருக்க பேப்பர் கட்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் பிளவுஸ்க்கு கட் பண்ணிருக்கிற மாதிரியே ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் எல்லாமே கட் பண்ணி தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதோட உயரம் மட்டும் அதிகமா எடுத்திருக்கேன் உயரம் வந்து இதுல பத்தரை இன்ச் இருக்கு தையல் எதுக்குமே சேர்க்காம நான் பத்தரை இன்ச் உயரம் மட்டும் வச்சு மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் பேப்பர் வந்து ரெண்டு ஃபோல்டில் வச்சிருக்கேன் கை சுற்றுல போய் வந்து நாலே முக்கால் இன்ச் இருக்கு அதுக்கப்புறம் தையலுக்காக ஒரு இன்ச் அளவுக்கு விட்டு மார்க் பண்ணி கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆம் ஹோலோட வளைவு வந்து நமக்கு எட்டரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்கு இப்போ நமக்கு இந்த கையோட உயரத்துல இருந்து நம்ம அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் இப்போ மார்க் பண்ணியிருக்க அந்த லைன்ல வந்து இந்த ஸ்லீவை வந்து ரெண்டு பார்த்தா நம்ம கட் பண்ணிக்க போறோம் இப்ப நமக்கு ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்கு பேப்பர்ல இது ரெண்டையும் வச்சு நம்ம இந்த துணியில வந்து கட் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம லைனிங்ல கட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து பிளவுஸ் பீஸ் இப்ப இதுல எப்படி கட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா கீழே இருக்க இந்த பார்ட்டுக்கு வந்து நம்ம இந்த பார்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க போறோம் மேல இருக்க ஸ்லீவ் போர்ஷனுக்கு வந்து இந்த இடத்துல இருக்க அந்த துணி வந்து கிரீன் கலர் கிளாத் வந்து நம்ம எடுத்துக்க போறோம் லைனிங் துணி வந்து ரெண்டா மடிச்சு போட்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி மடிச்சு நான் நாலு ஃபோல்டர்ல வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இந்த மடிப்பு துணியோட உயரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறே கால் இன்ச் அளவுக்கு இருக்கு நம்ம இந்த ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருந்தோம்ல அதுல வந்து கீழே அரை இன்ச் இருக்க அளவுக்கு விட்டுட்டு நம்ம மேல வந்து அந்த பேட்டர்ன் வச்சுக்கலாம் இது வந்து நமக்கு கீழே அந்த பார்டர் துணியோட சேர்த்து ஜாயின் பண்றதுக்காக இதுக்கு மேல வந்து இது வந்து பஃப் ஸ்லீவ் அப்படின்றதுனால இந்த உயரத்துல இருந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நான் அதிகமா மார்க் பண்றேன் உங்களுக்கு பஃபோட உயரம் வந்து அதிகமா வேணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த உயரத்தை வந்து ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வந்து பஃபோட உயரம் வந்து அதிகமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த சைட்ல வந்து நம்ம சுருக்கம் வைக்கிறதுக்காக மூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்றேன் இப்ப நம்ம மார்க் பண்ண பாயிண்ட்ஸ்ல எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு கோடு போட்டு விட்டுலாம் கீழே இருக்க பார்டரோட ஜாயின் பண்றதுக்கு இது வந்து நமக்கு ப சுருக்கம் வைக்கிறதுக்காக இந்த அளவு இப்ப நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க அந்த லைன்ல வந்து இந்த பேப்பர் பேட்டர்ன் வச்சுட்டு நம்ம தையலுக்கு எந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிருக்கோமோ அதை மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சைட்ல வந்து அந்த அடிக்கை பகுதியையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தையலுக்கு மார்க் பண்ண பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம மேல இருந்து இந்த மாதிரி வளைவா வந்து கையிலே வந்து கோடு போட்டு விட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த பேட்டர்ன்ல இருக்கிற மாதிரி போட தேவையில்லை இந்த மாதிரி வளைவா வந்து கோடு போட்டு விட்டீங்கனாலே போதும் இந்த பப் ஸ்லீவுக்கு வந்து நமக்கு இந்த ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் வந்து கட் பண்ண தேவையில்லை அதனால தான் நம்ம பேப்பர் கட்டிங் வச்சு கட் பண்ணல துணியோட ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இந்த மாதிரி வளைவா வந்து கோடு போட்டு நம்ம அந்த தையலுக்கு விட்டுருக்க பகுதி வரைக்கும் வச்சு ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த துணியை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்க நம்மளோட தையல் சேனல் பாக்குற மாதிரியே ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் ஒரு ஆர்ட் சேனல் இருக்கு அதுல நான் ஆரி ஒர்க் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க அந்த சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க கீழே இருக்க பார்டர் வந்து கட் பண்றதுக்காக ஃபோல்டிங்ல வ
அடுத்து கீழே இருக்க அந்த பார்டர் பீஸும் வந்து அந்த பார்டர் துணியில வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மேல இருக்க பப் ஸ்லீவ் வந்து தைக்க போறோம் மெயின் கிளாத்தோட ராங் சைட் வந்து லைனிங் வச்சு சுத்தி வந்து ஃபுல்லா எல்லா பக்கமும் பெரிய தையல் போட்டு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு துணியையும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மெயின் கிளாத் எல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுரலாம் இப்ப இந்த ஸ்லீவோட சென்டர் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மேலையும் கீழே ரெண்டு பக்கமும் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பப் ஸ்லீவுக்கு கீழ் பக்கம் கை சுற்றுல பகுதியில தான் நம்ம வந்து சுருக்கம் வைக்க போறோம் கையெழுக்கான அளவு வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் அந்த மார்க் பண்ண பாயிண்ட்ல இருந்து உள் பக்கமா நாலரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த எட்ஜில இருந்து ஆறு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க அளவு இருக்கு இந்த சைட்ல இருந்தும் ஆறு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்ப சென்டர்ல இருந்து ரெண்டு பக்கமும் மார்க் பண்ணிருக்க இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நடுவுல வந்து நம்ம சுருக்கம் வைக்க போறோம் சுருக்கம் வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேண்ட்டுக்குலாம் எப்படி சுருக்கப்போமோ அந்த மாதிரி பெருசு பெருசா வைக்காம நல்லா சின்ன சின்னதா கால் இன்ச் அளவுக்கும் கம்மியான அளவுக்கு சுருக்கம் வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாக்குறதுக்கு பப் ஸ்லீவ் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஏதாவது எடுத்து வச்சுட்டு சின்ன சின்னதா சுருக்கம் வந்து அந்த துணி வந்து உள் பக்கமா தள்ளி விட்டுட்டு வச்சீங்க அப்படின்னா தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பினிஷிங் வந்து நல்லா இருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சுருக்கம் வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து சென்டர்ல சுருக்கம் வச்சு முடிச்சுட்டேன் இப்ப நம்ம சென்டர் மார்க் பண்ணி சைட்ல வந்து ஒரே அளவு இருக்கா அப்படின்றது வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் வந்து பார்டர் துணி வந்து அட்டாச் பண்றதுக்காக எடுத்து வச்சிருந்தோம் அதோட லைனிங் துணியை எடுத்து வச்சு நான் வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத வந்து மெஷர் பண்றேன் வந்து பதினஞ்சு இன்ச் அந்த அளவுக்கு இருக்கு சென்டரையும் மேல இருக்க அந்த பப் ஸ்லீவோட சென்டரையும் கரெக்டா வச்சு மேட்ச் பண்ணிட்டு சைடு அளவு வந்து கரெக்டா இருக்கான்றது செக் பண்ணிக்கலாம் இப்ப சைட்ல வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்னொரு சுருக்கம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சேர்த்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படி இல்லாம கொஞ்சம் கம் துணி வந்து கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா ஒரு சுரு கடைசி இருக்க ஒரு சுருக்கத்தை பிரிச்சு விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் இது வந்து சைட்ல ஒரு கால் இன்ச்க்கு கம்மியான அளவுக்கு இருக்கு இது நம்ம தைக்கும் போது ஒரு சின்ன சுருக்கம் வச்சு நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் இப்ப கீழே இருக்க அந்த பார்டர் பீஸ் வந்து எப்படி தைக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் மெயின் கிளாத்தோட ராங் சைட் நான் மார்க் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இந்த பப் ஸ்லீவையும் இந்த பார்டரையும் சேர்த்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போறோம் அப்பதான் இந்த ராயட் ஜெஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து உள்ள போகும் அந்த பார்டரோட சென்டர் பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப அந்த ஸ்லீவுக்கு மேல் பக்கம் அந்த பார்டர் துணியோட மெயின் கிளாத்தையும் அடிப்பக்கம் வந்து லைனிங் கிளாத்தையும் இந்த மாதிரி வச்சு பின் பண்ணிக்கணும் அப்பதான் நமக்கு அந்த ராயட் ஜெஸ் எல்லாமே உள் பக்கமா திரும்பி லைனிங்க்கு வெளிப்பக்கமா நமக்கு கையில வந்து போடும் போது உருத்தாம இருக்கும் இப்ப கீழே இருக்க அந்த பார்டர் பீஸோட லைனிங் கிளாத்துக்கும் மெயின் கிளாத்துக்கும் நடுவுல மேல இருக்க அந்த ஸ்லீவ் பார்ட் வந்து வச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி வச்சு ஃபுல்லா பின் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு ஒரு தையல் வந்து நம்ம போட்டு விட போறோம் இப்ப நம்ம தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் இதுல மேல வந்து நம்ம ஒரு பதிவு தையல் போட்டு விட்டுடலாம் இப்ப ஒரு தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் காலேஜ் இடைவெளில இன்னொரு தையல் வந்து நான் போட்டு விட போறேன் அப்பதான் நமக்கு இது வந்து கையோட படிமானமா நிக்கும் மேல இருக்க பப் ஸ்லீவ் வந்து நமக்கு நல்லா தூக்குன மாதிரி இருக்கும் கீழே வந்து நமக்கு அந்த பார்டர் வந்து நல்லா வந்து கையோட ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ உள்பக்கம் திருப்பி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த பினிஷிங் வந்து நல்லா இருக்கும் இப்ப கீழேயும் இதே மாதிரி நம்ம வந்து மடிச்சு தைக்கணும் மேல இருக்க அந்த பப் ஸ்லீவ் வந்து இந்த மாதிரி உள்பக்கமா மடிச்சு விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு துணிக்கு நடுவுல இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கீழே வந்து ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம மடிச்சு தைக்கும் போது நமக்கு லைனிங் பக்கம் வந்து ராய் ஜெஸ் எதுவுமே தெரியாது நமக்கு நல்லா நீட்டா வந்து பினிஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல அரை இன்ச் அளவுக்கு நான் ஒரு தையல் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா போட்டு விடுறேன்
இப்போ ஒரு தையல் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உள்ள இருக்க அந்த ஸ்லீவ் வந்து நம்ம சைடு வழியா வெளியில எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டதுக்கு அப்புறம் உள் பக்கம் திருப்பி பாத்தீங்கன்னா பினிஷிங் இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் இப்ப மேல எப்படி நம்ம காலிஞ்சி விடையில ரெண்டு தையல் போட்டோமோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் ரெண்டு தையல் வந்து போட்டு விட்டுரலாம் இப்ப நான் வந்து ரெண்டு தையல் வந்து போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப வந்து நம்ம ஸ்லீவோட மேல் பக்கம் வந்து சுருக்கம் வைக்க போறோம் இப்ப ஸ்லீவோட சென்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கீழே சுருக்கம் வச்சிருக்கோம்ல அதுக்கு மேல் பக்கமா ஆப்போசிட்ல இந்த மாதிரி மடிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சுருக்கம் கரெக்டா விழுகும் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி சுருக்கம் வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதுலயும் அதே மாதிரியே தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எந்த பக்கம் வச்சோமோ அதே மாதிரியே நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏன் பக்கம் தான் வந்து சுருக்கம் வச்சுட்டே வந்தேன் இதுலயும் அதே மாதிரி நான் ஏன் பக்கம் தான் சுருக்கம் வைக்கிறேன் ஆப்போசிட் சைடு வச்சிங்க அப்படின்னா இலையும் மேலையும் ரெண்டு பக்கமும் சுருக்கம் வந்து ஒரே சைடு பார்த்த மாதிரி இருக்கும் முத வச்ச மாதிரியே அதே சைடு வந்து சுருக்கம் வைக்கும் போதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்லீவ் வந்து மேல் பக்கம் ஒரு சைடும் கீழ் பக்கம் ஒரு சைடும் வந்து சுருக்கம் வந்து ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கீழே எப்படி வந்து நம்ம சுருக்கம் வச்சோமோ அதே மாதிரி மேல் பக்கமும் சின்ன சின்னதா வந்து நம்ம சுருக்கம் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப மார்க் பண்ணிருக்க அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்க்கு நடுவில் நான் சுருக்கம் வச்சு முடிச்சுட்டேன் இப்ப சென்டர் மார்க் பண்ணிட்டு நமக்கு ஸ்லீவோட அந்த ஆம் ஹோல் வளைவு வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றது வந்து பாக்கலாம் ட்ரெஞ்ச் அளவுக்கு பேப்பர் கட்டிங்ல இருந்தது அதே அளவுக்கு கரெக்டா இருக்கு அளவு அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து சுருக்கம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கணும் அளவு கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து கடைசி வச்சிருக்க ஒரு சுருக்கத்தை வந்து பிரிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கும் அளவு இப்ப உள் பக்கமா திருப்பிட்டு அந்த பார்டரோட சைட்ல வந்து லைனிங்கை மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து அட்டாச் பண்ணி விட்டுருங்க இதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் அட்டாச் பண்ணி விட்டுரலாம் இப்ப நமக்கு இந்த ஸ்லீவ் வந்து ஃபுல்லா தச்சு முடிச்சாச்சு இதோட ஃப்ரண்ட் சைட் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் நமக்கு கையில போடும் போது இந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு கீழே வந்து ஒரு பார்டர் வச்ச மாதிரி நல்ல ஒரு ஆறு இன்ச் ஏழு இன்ச் அளவுக்கு ஒரு பார்டர் இருக்கிற மாதிரி நல்லா இருக்கும் இதே மெத்தட்ல நீங்களும் உங்க பிளவுஸ்க்கு வந்து ஸ்லீவ் தச்சு பாருங்க இதே மாதிரி நான் இன்னொரு ஸ்லீவும் நான் வந்து தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா லைக் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் வீடியோஸ் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல வர பெல்லைக்கானையும் சேர்த்து பிரஸ் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல வந்து ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இது எல்லாத்தையும